Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se siete nuovi vi invito a iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati per quando usciranno nuovi video. Oggi voglio vedere con voi che cos'è la densità. Innanzitutto andremo a vedere una piccola definizione per poi andare a vedere un esperimento in cui andremo a considerare due o più materiali e vedere effettivamente come si comportano l'uno rispetto all'altro. Ovviamente prenderemo dei materiali che hanno densità diversa. Infine andiamo a vedere le formule per quanto riguarda la densità e tutto ciò che ci può servire quando andremo ad affrontare degli esercizi. Allora partiamo subito con la definizione di densità. La densità in fisica non è altro che un rapporto tra la massa dell'oggetto e il volume dell'oggetto stesso. Ogni sostanza, così come avevo anche anticipato prima, è caratterizzata da un non preciso valore di densità, ma al tempo stesso possiamo vedere che la densità di un materiale non rimane sempre costante, anzi questa varia in base alla temperatura e alla pressione. Solitamente però i valori della densità vengono espressi in condizioni atmosferiche standard, ovvero si prende una determinata temperatura e una determinata pressione. La temperatura che si sceglie è proprio quella ambientale, quindi di 20 gradi centigradi. Invece la pressione sarà anche questa, quella atmosferica, ovvero di una atmosfera. In questa tabella, infatti, possiamo vedere vari materiali e la rispettiva densità. Ovviamente, come dicevo prima, questa tabella, le densità rispettive a quel materiale sono state prese quando appunto abbiamo una temperatura ambientale di 20 gradi centigradi e una pressione atmosferica di un'atmosfera. Possiamo vedere appunto vari materiali quali ad esempio l'acciaio, l'acqua, l'acqua di mare, l'alluminio, l'ammoniaca, il ferro, il ghiaccio, l'olio d'oliva, l'olio di semi. Come dicevo prima, nell'esperimento che andremo successivamente a considerare, infatti io andrò a prendere tre materiali della tabella, in particolar modo andrò a prendere l'acqua che avrà una densità di 998,2 kg su metro cubo, poi andiamo a prendere l'olio di semi di 920 kg su metro cubo e l'alcol etilico di 806 kg su metro cubo. Quindi avranno tutte densità diverse e vedremo come si comportano qualora appunto li mettessimo nello stesso recipiente. Come dicevo, ora andiamo a vedere il nostro esperimento. Andiamo a prendere appunto l'acqua, l'olio di semi e l'alcol etilico. Vediamo cosa succede se vado a mischiare appunto queste tre sostanze, in quanto noi sappiamo che appunto l'acqua ha una densità più alta rispetto agli altri due. Invece poi successivamente, diciamo in ordine decrescente, abbiamo l'olio di semi per poi concludere con l'alcol etilico. Allora, versiamo prima l'acqua. Poi aggiungiamo l'olio di semi. E possiamo vedere che, come avevamo detto prima, siccome l'olio di semi ha una densità più bassa, si sta andando a depositare tutto in superficie, mentre sul fondo vi sarà appunto l'acqua. Infine vi aggiungiamo anche l'alcol etilico. Poi possiamo aggiungere anche il detersivo per i piatti. Possiamo vedere che in questo caso, invece il detersivo per i piatti ha una densità più alta addirittura anche dell'acqua, e infatti si andrà a depositare sul fondo. Quindi possiamo vedere che ogni sostanza, in base alla propria densità, si andrà a posizionare in un determinato punto, partendo da quello con una minore densità fino ad arrivare appunto al detersivo per i piatti che ha una densità maggiore. Prima di andare a vedere la formula della densità, dobbiamo parlare però di corpo rigido. Quando parliamo di corpo rigido, intendiamo un insieme di punti, ognuno dei quali però deve mantenere sempre la stessa distanza dagli altri, nonostante esso sia in movimento o se su di esso vengono esercitate delle forze esterne. Quindi possiamo dire che se prendiamo un corpo rigido e esso sta traslando verso una direzione, allora tutti i punti devono traslare nella stessa direzione mantenendo però appunto una certa distanza da un altro punto. Quindi possiamo dire che un corpo rigido esteso è come se si comportasse come un punto materiale, in quanto tutte le sue parti si stanno muovendo nella stessa direzione e con la stessa velocità. 
quindi si stanno muovendo proprio allo stesso modo. Detto ciò possiamo vedere la definizione di densità. Questa viene indicata con la lettera greca Rho ed esprime la quantità di massa presente in un determinato volume. Infatti non sarà altro che il rapporto tra massa e volume. Quindi abbiamo detto che Rho è uguale massa fratto volume. Qualora invece da questa formula volessimo trovare la massa, quindi la formula inversa, faremo che la massa è dato proprio dal prodotto tra la densità e il volume. Invece se volessimo il volume, questo è dato dal rapporto tra la massa e la densità. Allora, se noi ci prendiamo la formula iniziale, possiamo andare a vedere l'unità di misura perché abbiamo che al numeratore abbiamo la massa, quindi sicuramente avremo i chilogrammi, mentre al denominatore avremo il volume, quindi un metro al cubo. Quindi l'unità di misura della densità è proprio il chilogrammo fratto metro al cubo. E questo è proprio l'unità di misura del sistema internazionale. Ovviamente tutte queste formule che ho appena scritto riguardano tutte un corpo omogeneo e diciamo sono tutte le formule che vengono utilizzate quando dobbiamo andare ad affrontare degli esercizi, perché appunto si suppone sempre che si sta lavorando con corpi omogenei. Bene, quindi visto anche le formule per oggi terminiamo, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così non mi dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi se siete nuovi. Per qualsiasi altro argomento scrivetelo pure sotto nei commenti in modo tale che io possa farlo successivamente. Noi poi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo argomento. Ciao!